Hallo. Ähm, wir wollten uns bei, bei euch allen bedanken, dass, dass ihr euch heute hier bei unserem Protest angeschlossen habt. Ähm, wir ähm, sind heute hier wegen den US-Wahlen, ähm, die stattfinden. Und der Grund, wieso wir heute hier sind, dass die beiden, dass beiden Kandidaten in den USA ähm, de, einen möglichen Krieg gegen Iran äh, als Agenda haben für ihren Wahlkampf. Ähm, ich lese jetzt unser Statement diesbezüglich auf Deutsch ähm, mit einem anderen Freund und äh, das Englische folgt auch danach. Die US-Wahlen kommen näher und die Politik beider Kandidaten gegenüber dem Iran und Israel sind Herzstücke ihrer Außenpolitik. Dieses Mal kommen Iranerinnen und Israelis zusammen, um zu sagen, das ist, wo wir die rote Linie ziehen. Heute versammeln wir uns hier, um gegen die illegitime Art und Weise zu demonstrieren, wie die Wahlkampagnen sowohl von Gouverneur Romney als auch Präsident Obama Israel und Iran instrumentell politisiert haben, um auf zynische Weise US-Wählerinnen umzustimmen. Der Kandidat der Republikaner Mitt Romney hat versprochen, dass der Iran nicht an Atomwaffen herankommen wird. Und um das zu erreichen, benannte er wirksame Sanktionen und Unterstützung von Aufständischen. Außerdem unterstützt er militärische Aktionen. Der US-Präsident und Kandidat der Demokraten Barack Obama fordert stattdessen diplomatische Maßnahmen, während er gleichzeitig den US-Wählern sagt, dass wenn der Iran jemals eine ernsthafte Bedrohung für uns sei, sie nicht den Hauch einer Chance haben würden. Vizepräsident Joy Biden erklärte kürzlich mit Stolz, dass die Sanktionen, die von der Obama-Regierung konzipiert wurden, gegen die iranische Wirtschaft die heftigst lähmenden Sanktionen in der Geschichte der Sanktionen seien. Beide Kandidatinnen nutzen israelischen Sicherheit und iranischen Befreiung von Tyrannei als Alibi für eine beidseitige Bühne für unmenschliche Wirtschaftssanktionen und Kriegsgehabe. Allerdings ist es klar, dass weder Sanktionen noch Krieg Israels Sicherheit oder die iranische Opposition fördern.